வணக்கம் இன்றைக்கி டெஸ்ட் ஆஃப் ஹைபாத்திஸில் கை ஸ்கொயர் டெஸ்டில் ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் கொஷின் என்னங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்த்தலாம் ஃபைவ் காயின்ஸை டூ ஃபிஃப்டி சைக்ஸ் டைம்ஸ் டாஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒவ்வொரு தடவையும் நம்பர் ஆஃப் ஹெட்ஸ் ஜீரோ ஹெட்ஸ் எத்தனை அப்பியர் ஆயிருக்கு ஒன் ஹெட் எத்தனை அப்பியர் ஆயிருக்கு டூ டைம்ஸ் ஹெட்ஸ் அப்பியர் ஆயிருக்கு எத்தனை அப்படின்னு வரிசையாக ஃபைவ் டைம்ஸ் வரைக்கும் ஹெட்ஸ் அப்பியர் ஆகிற அந்த ஃப்ரீக்வன்சி அதை வந்து கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துட்டு காயின்ஸ் வந்து எல்லா ஆல் காயின்ஸும் பயஸ்டாக இருக்கா அன்பயஸ்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நல் ஹைபத்திசிஸ் என்ன செல் செக் பண்ணுறோம்னா தெர் இஸ் நோ சேஞ்ச் இன் த ப்ரெசன்ட் ஸ்டேட்டஸ் அதாவது ஆல் த காயின்ஸ் ஆர் அன்பயாஸ்ட் அப்படின்னு எடுக்கிறோம் அப்படி எல்லா காயின்ஸும் அன்பயஸ்டாக இருந்தால் ஹெட்டு கிடைக்கிறதுக்கு ப்ராபலிட்டி ஒரு காயினில் ஹெட்டு கிடைக்கிறதுக்கு ப்ராபலிட்டி வந்து பீன்னு எடுக்கிறேன் அது ஒன் பை டூ என்ன ஈக்குவல் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃபைவ் காயின்ஸ் இருக்குது ஸோ என் ஈக்குவல் டு ஃபைவ்னு எடுத்துக்கிடுங்க ஓகே இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சி கண்டுபிடிக்கிறது தான் நம்மளுடைய கை ஸ்குவார் டெஸ்ட்டில் மேஜர் பார்ட்டு ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்துருக்கறதுனால கை ஸ்குவார் டெஸ்ட்டு ஸோ அது நம்ம இங்கே போட்டுடலாம் ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்துருக்கறனா கை ஸ்குவார் டெஸ்ட் கை ஸ்குவார் டெஸ்ட்டில் என்ன பண்ணணும் எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சி கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறது என்ன ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்னா நம்மளுடைய நல் ஹைப்பதிசிஸ்லேருந்து எடுக்கிறோம் நல் ஹைப்பதிசிஸில் என்ன எடுக்கிறோம் பி ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூன்னு எடுத்துருக்கோம் ஏற்கனவே ஃபைவ் காயின்ஸ் டாஸ் பண்ணுறதுனால என் ஈக்குவல் டு ஃபைவ்னு தெரியும் பி ஒன் பை டூவும் என் ஃபைவும் இருந்ததுன்னா என்ன டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃப்ரீக்வன்சி ப்ராபலிட்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் ஃப்ரீக்வன்சி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா பைனாமியல் ப்ராபபிலிட்டி லா என்னும் பியும் தெரிஞ்சு என் லெஸ் தேன் டுவெண்ட்டியாக இருந்தால் பைனாமியல் ப்ராபலிட்டி லா இது யூஸ் பண்ணி ப்ராபபிலிட்டி கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ பைனாமியல் ப்ராபலிட்டி லா என் சிஎக்ஸ் பி பவர் எக்ஸ் கியூ பவர் என் மைனஸ் எக்ஸ் பிக்கு பதில் ஒன் பை டூ கியூக்கு பதில் ஒன் பை டூ போட்டு பவரில் ஆட் பண்ணால் ஒன் பை டூ பவர் ஃபைவ் வரும் ஒன் பை தேர்ட்டி டூ கிடைக்கும் இப்போ எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சின்னா ப்ராபபிலிட்டியை கேபிட்டல் என்னால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் கேபிட்டல் என்னங்கிறது எத்தனை செட்டு நம்ம அப்படி ரிப்பீட் பண்ணியிருக்கோம் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் செட்டு ரிப்பீட் பண்ணியிருக்கோம் அதையும் ப்ராபலிட்டி மல்லை பண்ணால் எயிட் இன்ட்டு ஃபைவ் சிஎக்ஸ் தான் எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சின்னு கிடைக்கும் இப்போ நமக்கு அந்த எக்ஸோட வேல்யூஸ் சேஞ்ச் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணி எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சி எயிட் இன்ட்டு ஃபைவ் சி ஜீரோ எயிட் இன்ட் ஃபைவ் சி ஒன் எயிட் இன்ட் ஃபைவ் சி டூ எயிட் இன்ட் ஃபைவ் சி த்ரீ எயிட் இன்ட் ஃபைவ் சி ஃபோர் எயிட் இன்ட் ஃபைவ் சி ஃபைவ்னா எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சி வரிசையாக எயிட் ஃபார்ட்டி எயிட்டி எயிட்டி ஃபார்ட்டி எயிட்னு கிடைக்கும் இப்போ அப்சோர்டு ஃப்ரீக்வன்சியை லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுறோம் எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சியை லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுறோம் ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸை ஸ்கொயர் பண்ணிக்கிறோம் அந்தந்த ரெஸ்பெக்டிவ் எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சியெல்லாம் டிவைட் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ இது ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் த்ரீ அதை ஸ்கொயர் பண்ணால் நைன் இது ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் ஃபைவ் அதை ஸ்கொயர் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயர் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் பண்ணால் சிக்ஸ்டீன் இது ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயர் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் பண்ணால் சிக்ஸ்டீன் அந்தந்த ரெஸ்பெக்டிவ் வேல்யூஸ் ஆகலாம் நைன் பை எயிட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஃபார்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை எயிட்டி சிக்ஸ்டீன் பை எயிட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்டீன் பை எயிட்டுன்னு அந்தந்த ரெஸ்பெக்டிவ் வேல்யூஸ் ஆகல டிவைட் பண்ணி அதை இங்கே கேல்குலேஷனில் காட்டியிருக்கோம் இப்போ இதோட டோட்டல் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சோம்னா அதுதான் கை ஸ்குவார் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் எயிட் செவன் ஃபைவ்னு இருக்கும் இப்போ லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் மைனஸ் ஒன் மொத்தம் சிக்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ்னு இருக்குது சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் போட்டோம்னா ஃபைவ் கிடைக்கும் டேபிளில் இருந்து பார்க்கணும் கை ஸ்குவார் டேபிளில் ஃபைவ் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடத்துக்கு பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் சிக்னிஃபிகன்ஸுக்கு லெவன் பாயிண்ட் ஜீரோ செவனாக இருக்கும் இப்போ கை ஸ்குவார் கேல்குலேட்டட் வேல்யூ ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் எயிட் செவன் ஃபைவ் கிரிட்டிக்கல் வேல்யூ லெவன் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் கேல்குலேட்டட் வேல்யூ குறைவாக இருக்குது கேல்குலேட்டட் வேல்யூ குறைவாக இருந்தால் ஹெச் நாட்டை அக்செப்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இதுதான் இந்த ப்ராப்ளத்தோட ஆன்சர் அதாவது ஆல் த காயின்ஸ் ஆர் அன்பயாஸ